Hello guys. So ngayon nakakonek na yung router sa PC, PC to router sa LAN port. Then obtain IP address tayo. So dapat ganyan yung settings LAN port then to your PC para ma-setup natin yung router. So tingnan natin kung nakakuha na siya ng IP address sa router. So 0.100 yun nakakuha na siya so pasok na tayo sa settings ng router which is 192.1680.1 yung password user at password is admin yun ang default user at password which is pwede naman nating palitan yung password sa loob sa settings then bali quick setup yung gagamitin natin ngayon guys quick setup muna so click next tayo then time zone then click natin yung access point tapos next then ilagay natin yung wireless network name bali yung lalabas sa mga wifi natin makikita natin sa cellphone so dito lalagay ko home wifi tapos click natin yung region which is philippines then set natin yung password ng ating wifi ito guys pag nasa bahay kayo so para sa bahay lang dapat may wireless password pero kung para sa access point sa mga piece of wifi click natin yung disable wireless security kasi yung system na ng piece of wifi ang magbibigay ng password or for example naka coin slot kayo so automatic na yun so disable wireless lang kung access point for piece of wifi so yung advanced wireless sinit ko lang siya sa auto channel width at saka yung isa then smart IP DHCP bali yung router na kukuha ng IP address sa modem natin sa IP LDT for example then yung 192.168 ay yung IP address yan ng router tapos yung problema lang hindi natin ma-disable yung DHCP Tama, hindi natin ma-disable yung DHCP server kasi naka-quick setup tayo eh. So, next na lang, ipapaliwanag ko mamaya yan. Pero pwede pa rin ma-disable yan. So, congratulations, the settings is finished. So, okay na. So, click finish na lang natin. So, hintay na lang natin guys hanggang 100%. So, mapapansin nyo guys, pag pagkatapos ng 100% na loading, mawawala yung setting sa left side. For example, dito access control, advanced routing, at saka yung bandwidth control. Bali, mawawala sila pag quick access ang gagamitin natin. Yan yung personal na nalaman ko yung quick access setup yung ginamit ko so tingnan natin guys mawawala yung nasa left sides na, mas nga, na mga settings so yun guys mawawala wala na yung bandwidth control which is kailangan natin yun So, dapat kasi ganito yung security, advanced routing, bandwidth control, access control. Makikita pa rin. So, restart ko lang sa factory default. Pwede naman sa settings natin ma-reset yan. Eh. So, yung na-reset ko na din. Access na lang uli natin yung modem. Bali, yung gagawin natin, hindi na tayo gagamit ng quick access.
hindi na tayo gagamit ng quick setup alas quick setup sorry so exit na lang natin yan mali yung operation mode wireless router then yung network static IP na ako na lang yung kumuha ng IP address sa modem ko bali naka fail dito kasi ako so yan that one that 1.33 yung ginamit ko 1.1 yan yung gateway yan yung gateway ng internet tapos yung IP address ng router ganun pa rin 192.6.0.1 hindi ko na pinalitan then yung SSID home wifi pa rin yung ginamit ko Ganon din yung channel. Sinit ko sa automatic. At saka yung channel view. Then. So sa DHCP naman. Saan yung DHCP? Uh, sa baba. DHCP. Yan. Kasi yung nangyari guys, nawawala yung LAN port pag quick setup. So, ngayon, yan, may IP range yan ng router. 0.100 to 0.199. Yan yung IP range. Yan guys. Tapos, sa uh, bandwidth control naman, enable bandwidth control, yung nasa baba, yung ingress bandwidth, yan yung download. Tapos, yung nasa taas, yan yung upload. Okay guys, itest natin yung speed test. Click natin yung speed test. Yan. Yan yung download which is 6 MB. Tapos yung download is 5 MB. Yan. So, gumagana naman yung bandwidth control ni router. Okay guys. So, ngayon, i-try natin yung setup naman on how to block websites. Dito tayo sa access control. Yan. Eh, Nakacheck yung enable internet access. Then, sa settings naman niya, yung IP range guys, yun yung IP address ng mga na binibigay ng router. Yan, bali naka, sa settings na ito, ibablock ko lahat ng IP address from 100 to 199. Yung mga website, mablablock sila pag makuha nilang IP address na yan. Yan kasi yung binibigay ng router ng IP address so bali yung settings guys ito yung description kayo nang bahala kung anong gusto nyo ilagay nyo dyan kahit anong gusto nyo ilagay so dito controls na yung ilagay ko yung IPS LAN host yan yung IP range yung IPS yan yung ginawa kong description yan IPS tapos, yung trend, target, yan yung pangalan na dinagay so sa description. Yan yung mga website na iblablock natin. Then, yung schedule, yung ginawa, ginamit ko na pangalan is SCD. 
So, kayo na rin ang bahala kung anong ilagay niyo. Kung anong time mo sila i-blablock, yan, nandyan na rin yung settings. Then, so, yan na nga guys, deny, deny yung mga website value. Pag nakalist na dun sa may trend, i-deny niya yung mga website na yun. Okay. Pero take note lang guys, website lang yung i-block niya dito. Pero yung mga access, mga apps sa, sa cellphone din niya, hindi na niya siguro niya ma-block. So ganito, block tayo ng BitTorrent sa trend na description. Yan. Yan, andyan yan sa my target so yan yung trend yung schedule tapos deny access so okay save na natin So, i-try natin access yung BitTorrent na na-block natin. BitTorrent. Okay. So, click natin. So, ayun. Hindi na nag-loading. Hindi na ma-open. Naka-block na nga siya. So, yun lang guys. Kasi siya na beginner lang tayo eh. So, hindi pa tayo expert dito. Pero at least may kuti tayong nalalaman on how to set up a TP-Link router. Thank you.